Hi everyone, what's up? This is Aman Telep from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Today I take the honor to invite before all of you, Dr. Rajat Jain. Dr. Rajat, welcome to our channel. Thank you, Aman. So, words come पढ़ जाएंगे सर को describe करने के लिए, लेकिन तभी मैं छोटे में describe कर देता हूँ सर के achievements और सर ने जो इतनी छोटी age पे सर एक myth होती है बच्चों की कि जो doctor होता है वो 50 साल में कमाता है. सर आपने अपने 30s में इतना सब बड़ा अचीव करके इस मिथ को ब्रेक किया है सर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा सर इज द एचओडी एट श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल एट न्यू दिल्ली सर बहुत सारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स को ऑल अक्रॉस इंडिया सपोर्ट भी करते हैं और एज अ पार्ट ऑफ अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी सर का एक एनजीओ भी है डॉक्टर्स फॉर यू एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट एंड सर ने सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर ने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बिहार में इन्हें अभी स्टार्ट भी किया है जिससे जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं सर सो so, सर मैं जानना चाहूंगा गाइस आपको याद होगा डॉक्टर रजत ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो में फर्क क्या होता है सो so, सर की सबसे जो आ, एक बहुत बड़ी चीज है सर ने जीरो से स्टार्ट करके इतनी छोटी एज पे सर इस प्रेजेंटली सर आपकी एज कितनी है सर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सो थर्टीज में अपना एक डॉक्टर होकर इतना सब अचीव किया है तो सर रे... सर रेदर देन मैं आप बताऊं सर आप अपनी सर जर्नी बताइए कि इतना सब सर कैसे आ, मुझे लग रहा है तो थो, थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो बट थैंक यू फॉर ऑल दिस बट मुझे ऐसा लगता है कि आ, ये जो थाट है ना कि डॉक्टर इस उम्र में जाके कमाता है मुझे लगता है कि कमाना एक स्मॉल पार्ट है कमाना तो है ही हम हर हर किसी को कमाना तो है ही बिकॉज अपने आप को सरवाइव तो करना ही है बट वो कंटेंटनेस की जो फीलिंग होती है ना दैट गिव्स यू कि हाँ भाई मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है तो मैंने क्योंकि हमने वो पहले भी एक वीडियो में एक बार डिस्कस किया हुआ इस बात को तो मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके की हार्डशिप मैंने अपनी लाइफ में देखी ड्यूरिंग माय अर्ली चाइल्डहुड तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लाइफ में वो कंटेंटनेस चाहिए वो जैसे फिल्मों के डायलॉग होते हैं ना कि पैसे के पीछे मत भागो और सक्सेस सक्सेस के पीछे क्या सक्सेस के पीछे मत भागो क्या कॉम्पिटेंस के पीछे हाँ कॉम्पिटेंस के पीछे भागो सक्सेस झक मार के आपके साथ आएगी तो ये वही वाली बात है मैंने एक ही चीज पर फोकस करा इतने सालों में कि मेरे को हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटना बिल्कुल और मुझे लगा कि अगर मेरा विजन क्लियर है अगर मैं अपनी लाइफ में फोकस्ड हूं मुझे पता है कि मुझे जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाना तो मुझे पता है कि जितनी भी चीजें मेरे आसपास है ना वो सब उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी सो so दैट कि मैं सोशल काम करना चाहता हूं तो मैं सोशल काम भी कर सकता हूं मैं प्रोफेशनल काम करना चाहता हूं तो मैं प्रोफेशनल काम भी करना चाहता हूं और मैं एक अच्छा डिसेंट लाइफस्टाइल मेंटेन करके अपने लिए पैसा भी कमाना चाहता हूं तो मैं पैसा भी कमाना चाह कमा सकता हूँ तो कॉल स्कूल लाइफ में कभी कोई बहुत सोचा नहीं कि डॉक्टर बनना है तब ऐसे ही जैसे इन जनरल सब लोग होते हैं ना पंद्रह सोलह साल के कि क्रिकेट खेलते रहो तो क्रिकेट खेलते रहे कभी कोई सीरियस नहीं थे लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्रिकेट अच्छा खेल लेते थे लगता था क्रिकेटर बन जाएंगे सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे सब लोग हाँ, सर सबको होता है है ना ऐसे ही सोचा होता है पंद्रह सोलह साल का लड़का जो फोकस नहीं है लाइफ में वो सब यही सोचते है ना बिल्कुल ट्वेल्थ तक ऐसी चलती रही लाइफ ट्वेल्थ में जाके रियलाइज हुआ कि भाई क्रिकेटर तो बन नहीं पाएंगे और इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि सारे लोग जो सारे लोग है और बैकअप भी चाहिए ना एक सिर्फ खेलना आना इज नॉट एन ओनली पार्ट ना देर लॉट ऑफ थिंग्स सपोर्ट चाहिए आपको कनेक्शंस भी चाहिए सर अगर मैं सच बात बोलू तो कुछ था ही नहीं ना और ये भी था कि पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि पिताजी कहेंगे चल बेटा तू कुछ नहीं कर पाया तो हम सपोर्ट कर देंगे बिल्कुल यहाँ तो प्रॉब्लम ये थी कि भैया फैमिली को भी सपोर्ट करना है तो का क्या किया जाए फिर लगा भैया एक ही चीज चल सकती है साथ में पढ़ाई क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ना तो वो तो चल सकती है तो ला चलो भैया अब उसके ऊपर फोकस करते हैं और सारा अपना सारा का सारा फोकस उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया बट थोड़ा सा टाइम लग गया एक साल में नहीं हो पाया लगा कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं अच्छी तरह बैठ के करेंगे कुछ कुछ इंसिडेंसेस हुए लाइफ के अंदर तो एक फोकस आ गया कि तुझे करना ही है तुझे करना ही है तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तेरा तुम्हारे और मेरे केस में सबसे बड़ा डिफरेंस था अगर इवन इफ यू वुड डन दैट तुम कुछ तो कर जाते लाइफ में है ना अगर मैं नहीं करता हाँ। तो मैं कुछ नहीं कर पाता लाइफ के अंदर बिल्कुल तो था कि करना हाँ। ही है और वो मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है जब मैं आजकल आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो स्टूडेंट से यही आंसर चाहिए मैं कहता बेटा तू ड्रॉप कर रहा है तू मुझको वो कैसे यकीन दिलाएगा कि तू इस बार पढ़ाई करेगा 
तो मैं ये आंसर सुनना चाहता हूँ कि सर कोई ऑप्शन नहीं है करना ही है इस साल बिल्कुल जो स्टूडेंट मेरे को ये वाली बात बोल देता है कि करना ही है मैं समझ जाता हूँ ये कर जाएगा बिल्कुल और जो कहता है कि सर पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा तो मैं कहता हूँ बेटा रहने दे नहीं हो पाएगा तेरे से क्योंकि वो फोकस और वो डिटर्मिनेशन जरूरी है कि करना ही है तो करा मौलाना जाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा क्या बात है सर तो जब मौलाना जाद मेडिकल सर एक सेकंड मैं आपको बस स्टॉप करना चाहूंगा गाइस मैं आपको बता दूं सर जैसा बता रहे सर ने ड्रॉप में जो है अपना प्री मेडिकल का जो एग्जाम होता है वो क्लियर किया है ना मेडिकल में उठे और आप सबको जान के बहुत आश्चर्य और बहुत खुशी होगी जो पीजी का एग्जाम होता है ठीक है जो एम लेने के लिए जो एग्जाम होता है उसमें सर की पूरे स्टेट में पूरे दिल्ली में रैंक वन आई थी इन 2007। सो दैट समथिंग जो मैं सबसे सर मैं ये सबसे बोलता रहता हूं जो लोग डिमोटिवेटेड रहते हैं बच्चे और जो लोग कहते हैं ड्रॉप करके नहीं हो सकता मैं उनके लिए सर मिजाल खड़ी करना चाहता हूं उनके लिए मैं उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि सर ऐसे लोग हैं ऐसा नहीं कि तुम फर्स्ट होने वाले ऐसे लोग रह चुके हैं है और आने वाले टाइम में भी होंगे वो तो होंगे ही नहीं ना होंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना क्योंकि जो हम भी बात करते हैं बच्चों से उनको ये समझाते हैं कि आपको बात समझनी पड़ेगी जैसे कुछ लोग आके पेरेंट्स आके मेरे से बात करते हैं कि माय चाइल्ड इज बिलो एवरेज मेरे को लगता है कि ये हमने ना एक समाज सोसाइटी में ना एक ढकोसला बना रखा है इंटेलिजेंस का मुझे लगता है हर किसी के पास ना एक जितना दिमाग है सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आपने उस दिमाग को कहाँ पर फोकस किया हुआ है एक इलेक्ट्रीशियन है वो कैसे कैसे सर्किट बना देता है मैं सोच भी नहीं सकता ना वैसे सर्किट बनाने की तो दिमाग तो उसमें भी लग रहा है ना है तो प्रॉब्लम क्या है आपका फोकस ठीक नहीं है तो जब आपका वी आर लिविंग इन मेटलिस्टिक वर्ल्ड अगर आपने किसी भी चीज में सक्सेस अचीव कर ली या कोई रिजल्ट अचीव कर लिया हम कहते हैं ये बंदा बहुत बॉन्ड है जो सक्सेस अचीव नहीं कर पाया हम उसको कहते थे बेवकूफ है और मैंने तो अपनी लाइफ में वो सारे इंसिडेंसेस देखे हैं मैंने तो वो भी देखा है मतलब कुछ लोगों की अच्छी रैंक नहीं आती और वो ड्रॉप करते हैं मेरी तो रैंक आई ही नहीं थी <laughs> मतलब हाँ। क्वालिफाई नहीं हुआ था हाँ। तो उसके बाद मैंने रैंक नाइन देखी हाँ। पीएमटी में हाँ। और उसके बाद मैंने पीजी में रैंक वन देखी हाँ। तो मैंने अपने आप को बॉटम ऑफ द स्टेयर पे भी देखा है हाँ। और मैंने अपने आपको टॉप ऑफ द स्टेयर पे भी देखा है और मैंने ये बात रियलाइज की मैं सेम था तो अगर कोई मेरे को कहता था जब मेरा बॉटम ऑफ स्टेयर पे था कि मैं बेवकूफ था और टॉप ऑफ द स्टेयर पे वो कहते थे बहुत इंटेलिजेंट है मैं कहता था भाई उतना ही दिमाग है फर्क नहीं है वो तो बस लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है हाँ। बंदा तो वही है हाँ, बंदा तो वही था लेकिन दिक्कत जानते क्या होती है कि सर अब जैसे मैं एक बंदा हूँ मुझे पता है मैं बंदा वही हूँ मैं जानता हूँ लेकिन पूरी अगर सोसाइटी आसपास के सारे डाउट आ जाता है सब बोलने लग जाते हैं तू तो बेवकूफ है तू तो गधा है तू तो कुछ नहीं कर सकता तो खुद ही पे आपने जैसे बोला सेल्फ डाउट आ जाता है यार क्या सच्ची में सही बोल रहे हैं क्या मुझ में कोई कमी है ऐसा हुआ था दैट वॉज दी रीजन हाँ। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे एक रिलेटिव ने आके मेरी मदर को वाली बात बोली कि तुम्हें लगता था कि तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट है वो तो नहीं है हाँ। और शायद यही चीज थी जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया हाँ। मतलब मे बी उस उस पॉइंट ने कि भाई नहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है मैं कर पाया सर दो ही चीजें होती है ऐसे पॉइंट पे या तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता छोड़ देता प्रिपरेशन या तो उसको ऐसा चैलेंज ले लेता कि अभी इसने बोला मुझे कि मैं कैसे नहीं मैं दिखाऊंगा अब मैं दिखाऊंगा हाँ, बिल्कुल सर ये और सर इसके बाद सर ये तो मैं समझ गया सर ये बहुत एक मोटिवेशन साबित होगा सारे बच्चों के लिए सर इसके बाद जो है इसके बाद फिर आप सर प्रेजेंटली एज अ डायरेक्टर है सर एकेडमिक डायरेक्टर है एट डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड यू हैव बीन मेंटरिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम सो मेनी इयर्स सो सर अभी आपको ये कैसे फील होता है सर कि आपको अभी और आगे बढ़ना है फिर आपका सर परसेप्शन क्या आपका आप जिंदगी को कैसे देखते हैं आगे बढ़ने को कैसे सोचते हैं क्योंकि आप अपनी एज के हिसाब से बहुत आगे हैं सर देखो मन मेरा ये मानना है कि एक ही लाइफ मिली है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुझे जो मुझे करनी है तो जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो क्योंकि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है मतलब दैट इज दी मोटिव विद विच आई पिक्ड अप दी मेडिकल फील्ड पर जब तक आप इंटर्नशिप तक पहुंचते हो ना वो थॉट चला जाता है क्योंकि आप सोसाइटी को देख रहे होते हो आपके जो इंजीनियर फ्रेंड्स हैं आपके जो नॉन मेडिकल फ्रेंड्स हैं दे ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग है ना चाहे वो तीस हजार से पैंतीस हजार से चालीस हजार से कमाना शुरू करते हैं आप फो कॉल्ड हालांकि हम तो खैर उस टाइम पर भी कुछ कुछ आ, अपने आप को सस्टेन करने के लिए करते थे बट मेजोरिटी लोग नहीं कर पाते तब आपको लगता है कि नहीं यार सब मिथ है छोड़ दो सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे कमाना है ना वो चीज खत्म आपका दिमाग उसमें से 
घूम जाता है फिर इंटर्नशिप के साथ मेहनत करी लगा कि पीजी एग्जाम क्रैक करना है पीजी में रैंक वन आ गया तो जो ब्रांच चाहिए थी रेडियोलॉजी ब्रांच चाहिए थी रेडियोलॉजी ब्रांच ले ली तो लगा कि नहीं लाइफ तो वहां तो सेट हो रही है मगर कुछ और तो करना था ना लाइफ में फिर ये लगा कि नहीं यार वो सोशल काम करना था देन वी स्टार्टेड दिस एनजीओ की भैया हमें एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी में इस भगवान से बहुत कुछ लिया है सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है इसको वापस तो देना है तो ये चैरिटी वर्क ये सोशल वर्क ये शुरू किया सर इसी के, इसी के साथ में अपने सारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा जो आप देखते रहते हैं कि सर का जो एनजीओ है ठीक है उसी के अकॉर्डेंस में सर ने सर के पूरे एनजीओ ने सर पी फाइल की थी और जो जो इटेबल फॉर्म ऑफ चुएबल फॉर्म फॉर्म ऑफ टोबैको है वो इसलिए बैन किया गया है उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है और जो सारे आप मूवीज में देखते रहते हो तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है जानलेवा है सर का भी एक उसमें हाथ है तो कहीं ना कहीं सर एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हाँ मतलब मुझे हाँ। लगता है कि लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है ना मतलब मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है उसने इस बारे में बात करी कि लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कब स्टार्ट करना है पचपन साल में कि पच्चीस साल में तो जब आपका दिल कर जाए तब स्टार्ट करना है उसके लिए वेट थोड़ा ना करना कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब जाके मैं लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सर मैं यही बिलीव करता हूँ इसलिए मैं और मैं तो अगर हमारे टाइम पर कोई ऐसा होता तो शायद पहली बार भी ड्रॉप नहीं करना पड़ता पहली बार हो जाता ये तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच और इसी का नीड है मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए बिल्कुल जब हम एमबीबीएस कर रहे थे तो मैंने नोटिस करा की ये 11, 12 स्टैंडर्ड में तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो तो एकदम नर्चर हो रहे होते हैं एक डॉक्टर के दिमाग से तो आप ये सोचते हो कि नहीं यार इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर बन चुका है बट उसको भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना पड़ता है और काइंड ऑफ ट्रॉमा That he is facing, hmm. you nobody can imagine. क्योंकि लोग समझ रहे होते हैं ये है सब वो तो लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हाँ. मतलब अपने आप को इतनी बार प्रूफ डॉक्टर को हर हर पॉइंट पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है और जहां पर उसको एक फेलियर मिलता है सारी सोसाइटी में चला अगेंस्ट तो मुझे लगा कि इस वाले पार्ट पर भी मुझे काम करना है एंड देन आई ज्वाइन the doctor bhatia medical institute hmm. uh, as a teacher also hmm. to guide the students hmm. and more important as a mentor hmm. to motivate them that hmm. the life किस तरीके से फोकस में रखनी है बिल्कुल ठीक है क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आएंगे आपको और किस तरीके से उनको एड ऑन करना है फिर हमें लगा कि मतलब मेरी एक लिमिट है किस किस लेवल तक जैसे अमन है अमन एक पर्टिकुलर सिटी से है तो अमन को सिटी में सब लोग जानते हैं तो अमन वहां पर जाके चार सेमिनार कर लेगा चार लोगों को कर लेगा तो अमन ने क्या किया अमन ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया कि भाई मेरी आवाज सिर्फ मेरी सिटी तक लिमिटेड ना रहे जो भी लोग जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं जो भी नीडी है उनको उनको मैं कर सके तो हमने भी ये सोचा हमने बहुत डिस्कस करा इस पर्टिकुलर बात को कि ठीक है हम चाहते हैं कि हमारी वॉइस हर जगह पर क्योंकि मेरी तो एक फिजिकल लिमिटेशन है तो हमने कहा कि इन सब चीजों को ऐप के थ्रू हर जगह पर पहुंचाए तो इसीलिए हमने ई गुरुकुल प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा और गाइस आपको अगर सर की जर्नी अच्छी लगी अगर आपको सर की स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर नीचे नीचे दिया हुआ है लिंक सर के ई गुरुकुल ऐप का उसे डाउनलोड करें और सर को फाइव स्टार दें अगर आपको ये इस वीडियो से मोटिवेशन मिला तो जरूर लाइक करें है ना गाइस थैंक यू सो मच रजत आपने इतनी अपनी शेयर की स्टोरी इतना आपने बताया और आई एम श्योर सर की दिस विल प्रूव एज अ वेरी बिग मोटिवेशन टू ऑल द एक्सपेरेंट सर सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सर अगर आपको एक मैसेज देना हो सारे बच्चों को जो कि अभी सर मई में है नीट 2020 का एग्जाम यूजी का है ना तो सारे आप बच्चों को सर अगर आपको एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज होगा uh, देखो मैं हर बच्चे को सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि पास्ट में क्या हुआ ना उस सबको भूल जाओ लोग पास्ट में जी रहे हैं कि यार मैंने इतने साल पढ़ाई नहीं करी अब नहीं हो पाएगी इस विषय सर्कल में फंस जाओगे सिर्फ इस विषय सर्कल से बाहर निकलना है वो एक पुरानी कहावत है ना जब जागो तभी सवेरा बिल्कुल तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है पुलअप योर सॉक्स एंड कीप वर्किंग हार्ड बट अगर आपको लगता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं ना आपको आज से ही ये सोचना है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में करना है अगर नहीं समझ आए तो एक काम करना है मिरर के सामने बैठना है और जो सामने बंदा है ना उससे बस ये पूछना है कि बेटा तुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए जिस दिन आपको इस बात का आंसर मिल गया ना उसको ना अमन की जरूरत पड़ेगी ना रजत की जरूरत पड़ेगी सिर्फ ये आंसर ढूंढ ले कि तुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए अगर ये आंसर आपको मिल गया तो उसके बाद आपको पता है कि मुझे ये चीज करनी है 
ये करनी है गाइड करने के लिए हम सब लोग बैठे हैं डॉक्टर अमन है आपके साथ हम है आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है हम सब अवेलेबल है और मैं तो सर सबसे कहते ही हूँ कि हम लोग तो केवल सर एक राइट right डायरेक्शन दिखा सकते हैं आपको उस पर चलना तो आपको खुद है मेहनत खुद करनी है रास्ता हम दिखा सकते हैं चलना, चलना तो आपको पड़ेगा मंजिल आप ही की है हाँ। और जो डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे आप ही पहुंचोगे और खुशी भी आप ही को ज्यादा आपको मिले हम एज अ पार्ट रख लेते हैं कि भाई आपकी सिलेक्शन से हमें भी खुशी मिल जाती जब कोई बच्चा कुछ भी अचीव करता है तो काफी बच्चे मुझे एक स्टेटमेंट बोलते हैं सर इट इज बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट स्टॉप अगर कोई मेरे से पूछे एक लाइन में तो मेरी लाइफ का मोटिव ही है कि इट इज बिकॉज ऑफ यू आई डिड नॉट स्टॉप दिस इज कॉल्ड एज लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कि आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी एक इंसान की लाइफ बदल गई और वो कुछ कर पाया लाइफ में इतना अच्छा फील होता है ना जैसे मन आई एम श्योर की यू मस्ट आल्सो बी गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस लाइक दिस तो उससे जो रात को नींद आती है ना वो एक सुकून की और चीज से नहीं आ सकती बिल्कुल सर ये आपने एकदम सही बात बोली है ना तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच डॉक्टर रजत और सर और सर पिछली बार सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था इस बार मैंने सर का इंटरव्यू मैंने कहा कि सर आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो इस बार मेरा चांस बनता है मैं आपका इंटरव्यू लूंगा बट यू विल बी राइट गिविंग मोर लॉट मोर इंटरव्यू इन दिस फ्यूचर आई कैन टेल यू अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है थैंक यू सो मच सर सर के हिसाब से सर यंग है लेकिन मैं सर से भी बहुत तो गाइज अच्छा लगा होगा आपको सेशन थैंक यू सो मच डॉक्टर रजत मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगा सर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनका सर होता क्या है कि जैसे अपनी एनसीआरटी खुद पढ़ रहा है अब टाइम कम रह गया तो मैंने क्या कि मेरी जो खुद की मैंने इलेवन ट्वेल्थ में एनसीआरटी पढ़ी थी उसको मैंने अंडरलाइन करके रखा था ठीक है तो रेदर देन खुद से पढ़ने देखिए पढ़ना खुद ही से होता है लेकिन अगर इतना टाइम नहीं भी है तो मेरी अंडरलाइन पढ़ सकते हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर सारे जैसे नोट्स हैं इवन जैसे हमारे एम्स में सारे जो फर्स्ट ईयर्स हैं ठीक है तो उनके जैसे नोट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जो पढ़ के वो एम्स तक क्वालिफाई कर गए वो सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर अपने टेलीग्राम चैनल है ठीक है गैस आप जानते होंगे अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन नीचे लिंक दिया है तो उसमें मैं सब अपलोड कर रहा हूँ तो मोर देन इसी को तो लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं ना मन बिल्कुल सर थैंक यू सो मच लाइफ ऑफ अभी 65000 से भी ज्यादा बच्चे उस एक चैनल पे सर जिसको ग्रुप कहते हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे ही सर सो गाइस आपने उसको नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लो गाइस सर का ऐप जरूर से 5 स्टार रेट कर देना और मेरा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो बेल आइकन को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो हिट कर दो जिससे कि आप नोटिफाइड रहो आने वाले सेशंस के थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड आई टेक अ प्लेजर कि डॉक्टर रजत आप मेरे चैनल पे आए और आपने सब बच्चों का मार्गदर्शन किया थैंक यू सो मच सर प्लेजर इज ऑल माई नमन थैंक यू सो मच सर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सी यून इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे ट्यून Keep studying keep working hard and success is all yours guys thank you so much